കർത്താവിനെ അതിപരിശുദ്ധാമത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നമുക്ക് ഇപ്രകാരം ദൈവവചന പഠനവുമായി കടന്നു വന്നിരിപ്പാൻ ദൈവമൊരുക്കുന്ന എല്ലാ നല്ല അനുഭവങ്ങളെയും ഓർത്ത് ഞാൻ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു ആമേൻ ദൈവസന്ധിയിലായിരിക്കുന്ന നിമിഷങ്ങൾ നമുക്ക് അനുഗ്രഹമായി തീരുമാറാകട്ടെ ആമേൻ സ്തോത്രം നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ ആയിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരും ഓർത്ത് കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ആമേൻ കടന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും കർത്താവ് ധാരാളം അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ സ്തോത്രം ആമേൻ ദൈവവചനത്തിൻ്റെ പഠനത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ നാം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ചിന്തിച്ച ആ ചിന്ത നമുക്കൊരു ഒന്ന് ഓടിച്ച് ചിന്തിച്ച് ആമേൻ ഇന്നത്തെ ചിന്തയിലേക്ക് അതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ സ്തോത്രം ഇന്ന് രാത്രി പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കുന്ന എല്ലാ ദൈവമക്കളെയും ദൈവദാസന്മാരെയും ഒരിക്കൽ കൂടെ ക്രിസ്തുവേശിയുടെ നാമത്തിൽ വന്ദനം ചെയ്യുന്നു ദൈവം ധാരാളം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷകളിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ജീവിതത്തിൽ കുടുംബത്തിൽ എല്ലാ നന്മകളാലും ദൈവം നിറയ്ക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ ഐ ഇവിടെ നാം കാണുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഐ പാപവും അതിൻ്റെ പരിണിത ഫലവും അപ്പോൾ തന്നെ പാപം ചെയ്ത വ്യക്തികൾക്കുള്ള ആശ എന്താണ് ആശ നഷ്ടപ്പെട്ട അവസ്ഥയാണോ ആശയുണ്ടോ എന്നിത്യാദി കാര്യങ്ങളാണ് നാം ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ മേൻ പ്രാധാന പ്രധാനമായിട്ടും ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ നാം പ്രധാനപ്പെട്ട ചില വിഷയങ്ങൾ പാപങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നു ഇന്ന് നാം അതിനോട് ചേർന്ന് ദൈവം വെച്ചാൽ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിലെ പത്തൊൻപതാം അധ്യായത്തിലെ മനുഷ്യരുടെ പാപങ്ങളിലേക്കും നാം ചിന്തയിലെ ചിന്തിക്കുന്നതാണ് ആ മേൻ സമയത്തിന് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് അത് ചിന്തിപ്പാൻ ഇടയായി തീരട്ടെ കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ ആ മേൻ ഒന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞത് ആമേൻ മോർണിംഗ് സ്റ്റാർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ലൂസിഫർ എങ്ങനെയാണ് പാപം ചെയ്ത് വീണ് പോയതെന്ന് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വിശദീകമായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയുണ്ടായി ആമേൻ അവനെ നിർമ്മിച്ചത് നവരത്നങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു നവരത്നങ്ങൾ കൊണ്ട് അവനെ ഉണ്ടാക്കി ആമേൻ അത്ര അവൻ പ്രശോഭിച്ച് ആമേൻ പ്രകാശിച്ച് നിൽക്കുന്നവനായി നാം കാണുന്നു സ്തോത്രം ആമേൻ ഇവിടെ നാം കാണുന്ന അടുത്തൊരു വിഷയം അവൻ്റെ അവൻ ആരായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു വന്നപ്പോൾ ആർക്ക് ഏഞ്ചൽ എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു ആർക്ക് ഏഞ്ചൽ ആരൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടപ്പോൾ മീഖായിൽ ഗബ്രിയൽ ആൻഡ് ലൂസിഫർ ഈ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ദൂതന്മാരെ ആർക്ക് ഏഞ്ചൽസിനെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു അവർക്ക് ഓരോന്നിനും ഓരോ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നതെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു ഐ മീൻ ഇതിനകത്ത് എസ് എക്കെ പ്രവചനം ഇരുപത്തി എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ട ഒരു കാഴ്ച അതിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഐ മീൻ സോറിലെ അധിപതി സോറിലെ അധിപതിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് ഒരു അലിഗോറിക്കലായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കാണുവാൻ കഴിയുന്നു സ്തോത്രം സ്തോത്രം ആ മേൻ സോറിൻ്റെ അധിപതി എങ്ങനെയാണ് ആ മേൻ ഇവിടെ പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതൊരു രാജാവ് മാത്രമാണെങ്കിലും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ ഈ രാജാവിനെ കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും കാരണം ഈ രാജാവിനെ സ്വർണം കൊണ്ടോ രത്നങ്ങൾ കൊണ്ടോ ഒന്നും അല്ലല്ലോ ഉണ്ടാക്കിയത് അവൻ്റെ വലിയ പ്രൗഢിയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇതിന് തത്തുല്യമായി വേറെ ഒരാൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവൻ വീണുപോയി അതുപോലെ നീയും വീഴും എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പ്രവാചക ഭാഷയിൽ പ്രവാചക ഭാഷയിൽ അതിനെ പ്രത്യേകമായ രീതിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്തോത്രം അപ്പോൾ തന്നെ ഇതേ കാര്യം തന്നെ ഷിയാവിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു പതിനാലാം അധ്യായത്തിൽ അത് രണ്ടും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ചിന്തിപ്പാൻ ഇടയായി തീർന്നതാണ് എങ്കിലും ആരെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കടന്നു വരാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ അവരുടെ ഓർമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് ഓർപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ തന്നെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചത്തെ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഓർപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സ്തോത്രം ഇവൻ ഏഞ്ചൽ ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്നാണ് ഇവനെ അറിയപ്പെടുന്നത് കാരണം ഇവൻ മോർണിംഗ് സ്റ്റാർ ആണ് ഇവൻ പ്രകാശത്തിൻ്റെ ഏഞ്ചൽ ആണ് ഇവനെ ആക്കി വെച്ചിരുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവൻ വാദ്യഘോഷമുള്ളവനാണ് ഇവൻ ചിറക് ഉടർത്തി മറയ്ക്കുന്ന കെരൂപാണ് ഇവൻ്റെ ചിറകിൻ്റെ അത് ചിറക് ഉടർത്തുമ്പോൾ പാട്ടുകൾ കേൾക്കത്തക്ക വേണം ശബ്ദം കേൾക്കത്തക്ക വേണം ഐ മേൻ സ്തോത്രം ഐ മേൻ നല്ല മനോഹരമായ സംഗീതം കേൾക്കത്തക്ക വണ്ണം ഐ മേൻ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് സ്തോത്രം അവൻ്റെ ആ സംഗീതം കേൾക്കാൻ ഒത്തിരി ഇമ്പമായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാ
എന്നെ പോലെ വേറെ ആരുണ്ട് ദൈവത്തിന് പോലും ഐ മീൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ ദേവപുരത്തിൽ വേറെ ഒരാളെ മാറ്റി വെക്കാൻ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വേറെ ആരും ഇല്ല എന്നവൻ ധരിച്ചു നോക്കണേ അതവനെ വഞ്ചിക്ക സ്വയം വഞ്ചിക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തത് ഐ മീൻ ദൈവത്തിന് പോലും ഞാൻ മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിസ്സഹായനാണ് പല കാര്യങ്ങൾക്കും ദൈവത്തിനൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് അവൻ ധരിച്ചു അതവനെ അഹങ്കാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു മറ്റൊന്ന് സെൽഫ് എക്സോൾട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പെതിയ പെതിയ ഉ ഉയർന്നുയർന്ന് ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ പ പരുവത്തിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ് എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് നോക്കിക്കണ്ട് നടത്തിയാൽ മതി ഐ മീൻ അതുകൊണ്ട് ഒരു സൂപ്പർവൈസർ ആയിട്ട് ഇരുന്നേച്ചാൽ മതി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒന്ന് നോക്കി നടക്കണം അങ്ങനെ ഒന്ന് ഊടാടി ഒന്ന് സഞ്ചരിച്ച് ഐ മീൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയും ഏഞ്ചൽസിൻ്റെ പ്രത്യേകതയും രണ്ടും രണ്ടാണ് സ്തോത്രം ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത അവൻ ഒരേ സമയത്ത് എല്ലായിടത്തും വ്യാപരിക്കാൻ കഴിയും എല്ലായിടത്തും അവൻ പ്രസൻ്റ് ആണ് എന്നാൽ സാത്താൻ അങ്ങനെ അല്ല സ്തോത്രം ഐ മീൻ സാത്താൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവന് ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യണം സഞ്ചരിച്ചെങ്കിലേ പറ്റത്തുള്ളൂ അതുപോലും അവൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻ ആയിട്ട് അവന് മനസ്സിലായില്ല കാരണം അഹങ്കാരം അത്രത്തോളം അവൻ്റെ ബുദ്ധിയെ കെട്ടിക്കളഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് സ്തോത്രം ഐ മീൻ ജോൺ മിൽട്ടൻ്റെ ആ പാരഡൈസ് ലോസ്റ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ എത്ര മനോഹരമായിട്ട് ആ മനുഷ്യൻ ആ ലൂസിഫറിൻ്റെ വീഴ്ചയെക്കുറിച്ചും മനുഷ്യ ആദ്യ മനുഷ്യനകത്ത് പാപം ആ പാമ്പിനകത്തൂടെ പിശാതി കയറുന്നതിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ഭയങ്കര മനോഹരമായിട്ട് അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സെൽഫ് എക്സോട്ടേഷൻ അവനിങ്ങനെ തന്നെ തന്നെ ഉയർത്തി അവൻ പറയുകയാണ് ഞാൻ ഇപ്പം പരുവമായി ദൈവത്തെക്കാൾ ഉന്നതനായി അവൻ്റെ സിംഹാസനത്തിന് മുകളിൽ എൻ്റെ സിംഹാസനം കൊണ്ട വെക്കും എന്നവൻ പറയുകയാണ് നോക്കുക എത്ര ഭയങ്കരം ഭീകരമായ അന്തരീക്ഷമാണ് അത് അവൻ്റെ മനസ്സിലിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ചിന്തിച്ചു ഈ ഇവനോട് കൂടെ കുറെ ആൾക്കാരെ കൂടെ അവൻ കൂട്ടി അതാരാണ് അന്ന് ദൈവസന്നിധിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ചില ദൂതന്മാരെ കൂടെ അവന് കൂടെ കിട്ടി ഐ മീൻ എല്ലാ ഏഞ്ചൽസും ദൈവത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടികളാണ് എല്ലാവരും സൃഷ്ടികളാണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ കീഴിൽ ഒരു അടിമയെ പോലെ നീ ആകണ്ട നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഐ മീൻ സംസാരിക്കാം സഞ്ചരിക്കാം അതായിരിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്തോത്രം ഐ മീൻ അപ്രകാരം അവൻ ആഗ്രഹിച്ച് അവൻ പറയുകയാണ് മറ്റുള്ളവരെ കൂടെ ക്യാമ്പയിൻ ചെയ്യുകയാണ് എന്നിട്ട് പറയുക നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നല്ലൊരു അവസരം വന്നിരിക്കുന്നു നമുക്ക് ചാടി രക്ഷപ്പെടാം എന്ന് മാത്രമല്ല ഇനി ഒരു അടിമത്വത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ അടിമയിൽ ഇരിക്കാൻ ഇരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല സ്തോത്രം നീ എന്നോട് കൂടെ നിൽക്കാമെങ്കിൽ നിനക്ക് ഞാൻ അധികാരങ്ങളൊക്കെ തരാം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ബാക്കിയുള്ള സാധാരണ കുറച്ച് പേരെ കുറച്ച് ഏഞ്ചൽസിനെ കൂടെ കൂടെ കിട്ടി അവരാണ് ഇപ്പോൾ അറിയപ്പെടുന്ന ഭൂതാത്മാക്കൾ ലൂസിഫറിന്റെ കൂടെയുള്ള കിങ്കരന്മാരായി നിൽക്കുന്ന ഭൂതാത്മാക്കൾ അവരാണ് റൈസലോൺ അങ്ങനെ അവരെ ക്യാമ്പയിൻ ചെയ്യും എന്നാൽ ഇന്ന് സ്വർഗത്തിൽ നിലവിലുള്ള ഭൂതന്മാരെയും അവൻ ക്യാമ്പയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു പക്ഷെ അവരാരും ഇവന്റെ ഈ പ്രലോഭനത്തിനകത്ത് വീണില്ല കാരണം അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമല്ല വിഷയം ഞങ്ങൾക്ക് അടിമത്വവുമല്ല ദൈവം ഞങ്ങളെ അടിമയാക്കിയിട്ടില്ല മറിച്ച് ദൈവം ഉത്തരവാദിത്വ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഞങ്ങൾ മനോഹരമായിട്ട് ചെയ്യും ഞങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തെ വിട്ടിട്ട് ഒരധികാരം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട റൈസ് അലോഡ് ദൈവത്തെ കളഞ്ഞേച്ച് ഒരു പ്ര ഒരു പ്രത്യേകത ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയുള്ള കസേരയും വേണ്ട ഞങ്ങൾ വാഴ്ചയും വേണ്ട സ്തോത്രം അങ്ങനെ അവർ പിടിച്ചു നിന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ തെളിവ് ഞാൻ പിന്നീട് പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്ന് രാത്രിയിലും അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് കയറാൻ സമയമില്ല അത് വെളിപ്പാട് ദിവസത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അത് പറയാം അതെങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ തെളിവ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയാം സ്തോത്രം ഇനി മുന്നോട്ട് പോകുന്നു ദൈവം അവരെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും കാസ് ഡൗൺ ചെയ്തു എങ്ങനെയാണ് എറിഞ്ഞു കളഞ്ഞതെന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ചിന്തിക്കാനിടയായി സ്തോത്രം അവരെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് വെട്ടി താഴെയിട്ടു ഈ താഴെ ഇട്ടത് നരകത്തിലോട്ടല്ല പോയത് നരകത്തിലോട്ടല്ല പോയത് മറിച്ച് അവർ കിടക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഭൗമ ഭൗമ മണ്ഡലത്തിൽ ഭൂമിയുടെ ഈ ചുറ്റുപാടിങ്ങനെ കറങ്ങി നടക്കുക സ്തോത്രം അവൻ്റെ അവൻ്റെ പാപം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാൻ കഴിയുന്നു അവൻ ആരാണ് അവനാണ് പിശാചാരാണ് പിശാജ് അവനെ കുറിച്ച് പറഞ
ദൈവത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ സൃഷ്ടി മനുഷ്യനാണ് അപ്പോൾ ദൈവത്തെ വിഷമിപ്പിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ആരെ വിഷമിപ്പിച്ചാൽ മതി ദൈവത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ മണിമകുടമായ സൃഷ്ടിയുടെ മണിമകുടമായ ദൈവത്തിൻ്റെ ആശാ കേന്ദ്രമായിരിക്കുന്ന മനുഷ്യനെ വല്ലാതാക്കി കളഞ്ഞേക്കാമെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് ഹൃദയത്തിനകത്ത് എന്നും ഒരു വേദന കടന്നോളും എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് ഈ മനുഷ്യരോട് ഇവൻ പോരാടാൻ വരുന്നത് അവരെ വഴിതെറ്റിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് സ്തോത്രം എമ്മൻ എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി വേറെ ഒന്നായിരുന്നു നമുക്കറിയാം ഇനി വിഷാദി കണ്ടോ അവൻ വെട്ടേറ്റപ്പെട്ടവനായി ഭൂമിയിലേക്ക് നിപതിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവൻ ആകാശ മണ്ഡലങ്ങളിൽ വിചാ വിരാജിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു സ്തോത്രം ഈ ആകാശ മണ്ഡലങ്ങളിൽ അവൻ അവൻ്റെ കുടിവാർപ്പാണ് അവൻ ഇവിങ്ങനെ പറന്നു നടക്കുക സ്തോത്രം അവൻ്റെ ആഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഭൂമി മുഴുവൻ പണ്ട് അവൻ വ്യാപരിച്ചതുപോലെ പണ്ട് അവൻ സഞ്ചരിച്ചതുപോലെ ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അധിപനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ദൈവം എന്ന പേരോടുകൂടി അവൻ മനുഷ്യരുടെ കണ്ണുകളെ കുരുടാക്കിക്കൊണ്ട് അവൻ വാണുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വാഴ്ചകളും അധികാരങ്ങളും അന്ധകാരത്തിൻ്റെ ആധിപതിയും സ്വർണ്ണവങ്ങളെ അന്ധകാരത്തിൻ്റെ ശക്തിയുമായി അവൻ ഇങ്ങനെ വ്യാപരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക കാഴ്ചയാണ് നാം കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഇവൻ ഇവനെ വെട്ടി താഴെ ഇട്ടപ്പോൾ അവൻ സംഭവിക്കുന്നൊരു കാര്യം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഭൂമിയുടെ ചുറ്റും അവൻ അവൻ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക സ്തോത്രം അതെന്താ അങ്ങനെ പറഞ്ഞേ അതിൻ്റെ വചനമുണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിലെ വിഷയമാണ് ആ മനുഷ്യനെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മനുഷ്യനെ ആദ്യമായി സൃഷ്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സംഭവിച്ച കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ കുറെ ആഴ്ചകൾ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു ഐ മീൻ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ എന്താ എങ്ങനെയാണ് അവരെ സൃഷ്ടിച്ചത് മൂന്നാമതി അത് കാണുന്നു ഐ മീൻ നിങ്ങൾ ഭൂമിയിലെല്ലാം പെറ്റി പെരുകണം സന്താ സന്താന പുഷ്ടിയുള്ളവരാകണം എന്ന് രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞ ദൈവം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ അവർക്ക് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി കൊടുത്തു എന്താണ് നിങ്ങൾ ഈ ഏതൻ തോട്ടത്തെ കാക്കണം കാവൽ ചെയ്യണം ആകെ മനുഷ്യരുള്ളത് ഏതൻ തോട്ടത്താണ് ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കി ലോകത്തെങ്ങും മനുഷ്യരുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ അവരോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ഈ തോട്ടത്തിന് കാവൽ നിൽക്കണം നിങ്ങൾ അതിനെ സൂക്ഷിക്കണം എന്തിനാണ് കാവൽ വെക്കേണ്ടത് കള്ളൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് കാവൽ വേണ്ടത് അത് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു ഏതാണ് ഈ കള്ളൻ ഇപ്പൊ നമുക്ക് കാളിനെ പിടികെട്ടി ആകാശ മണ്ഡലങ്ങളിൽ കറങ്ങി നടക്കുക ഇവൻ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ ഇങ്ങനെ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് അവനിങ്ങനെ നോക്കി നടക്കുക ദൈവത്തിനെ സൃഷ്ടിയെ എല്ലാം തകിടം മറിക്കാൻ അവൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഇവൻ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു കാവൽക്കാരനെ ആക്കി വെച്ചത് ഇനി കാവൽക്കാരനെ സംഭവിച്ചതായ പ്രശ്നമാണ് ഇനി നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത് പാപം മനുഷ്യന്റെ പാപം സിൻ ഓഫ് ഏഡം ആദാമിന്റെ പാപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്തുവാ ഈ ആദാമിന്റെ പാപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഴം തിന്നതാണോ വിഷയം പഴം തിന്നതാണോ കുഴപ്പം ഒരു പഴം തിന്നു വിചാരിച്ച ദൈവം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളുണ്ട് പഴം തിന്നതല്ല പ്രശ്നം ഇതിനകത്ത് ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു നിർത്തി കാവൽക്കാരൻ തന്നെ ഐ മീൻ മോഷ്ടിച്ചു വേലി വിളവ് തിന്നു എന്ന് പറയുന്ന പോലെ മനുഷ്യനെ ദൈവമാക്കി വെച്ചത് എല്ലാ പഴങ്ങളും തിന്നാം ബാക്കിയെല്ലാം തിന്നാം എന്നാൽ തോട്ടത്തിന്റെ നടുവിലുള്ള വൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലം തിന്നരുത് അതിന്റെ പ്രത്യേകത നന്മ തിന്മകളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവിന്റെ വൃക്ഷമാണ് നന്മ തിന്മകളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവിന്റെ വൃക്ഷം എന്താ നന്മ തിന്മകളെ കുറിച്ച് ഉള്ള അറിവിന്റെ വൃക്ഷം തിന്ന ഫലം തിന്നുള്ള കുഴപ്പം ദൈവം മനുഷ്യനെ ജ്ഞാനിയായും നല്ല കാര്യങ്ങൾ പോസിറ്റീവായുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയേണ്ടവനായും അറിയുന്നവനായും സൃഷ്ടിച്ചു അവൻ്റെ ജ്ഞാനത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞിടയ്ക്ക് ചിന്തിപ്പാനിടയായി സകല മൃഗങ്ങളെയും പക്ഷികളെയും ഇഴജന്തുക്കളെയും ജീവജന്തുക്കളെയും അവൻ്റെ മുമ്പിലൂടെ കടത്തി വിട്ടു എന്നിട്ട് അവയ്ക്കൊക്കെയും മനുഷ്യൻ പേരിട്ടു നമ്മൾ ഒരു കൊച്ചിനെ പേരിടാൻ വേണ്ടി വരുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് നമുക്കറിയാം എന്ത് പ്രയാസമാണ് ഇപ്പോഴുള്ള ഗൂഗിളെല്ലാം തപ്പി അവസാനം എവിടെ നിന്നേലും കൊണ്ടുവരും എന്നിട്ട് നമുക്ക് സന്തോഷമില്ല സ്തോത്രം എത്ര പേരോട് നമ്മൾ ചോദിക്കും പിന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കും ഇതെല്ലാം ചെയ്തിട്ടാണ് വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ഒരു കൊച്ചിന് പേരിടുന്നത് ഐ മീൻ ആദാമിൻ്റെ ജ്ഞാനം മനസ്സിലായി അവൻ്റെ മുമ്പിലൂടെ കടന്നു വന്ന സകല എണ്ണത്തിനും പേരിട്ടു പേരിടുന്നതിനേക്കാൾ കഷ്ടം വീണ്ടും അത് ഓർത്തിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ചിന്തിച്ച് നോക്കി പേരിടുക മാത്രമല്ല
അബ്രഹാമിന്റെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഐ മീൻ ദൈവത് ദൈവത്തിന് ദൂതന്മാരും ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് പോയെങ്കിൽ നിശ്ചയമായിട്ടും ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ വന്നിട്ട് ഇവരെല്ലാം കൂടെ ഇരുന്ന് സംസാരിച്ച് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് വിശക്കുന്നത് കൊണ്ടല്ല ഒരു കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി കർത്താവ് വന്ന് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഏതായാലും അങ്ങനെ ആയിരുന്നു സന്തോഷത്തോടു കൂടി ആയിരുന്നു പക്ഷെ എന്താ സംഭവിച്ചത് വേലി വിളവ് തിന്നുന്നത് പോലെ വേലക്കാരൻ കാവൽക്കാരൻ തന്നെ മൂട്ടിച്ച് തിന്നു തിന്നരുത് ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞത് ചെയ്തു അതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് ആ മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നു ദൈവാലോചന അവിശ്വസിച്ചു അപ്പോൾ ഒരു പഴം തിന്നതല്ല വിഷയം രൂക്ഷമായ അതിന് പിന്നിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ദൈവം പറഞ്ഞതിനെ അവിശ്വസിച്ചു എന്താ അവിശ്വസ്യം എന്ന് പറയാം പാമ്പ് പറഞ്ഞതെല്ലാം വിശ്വസിച്ചു ഇപ്പോൾ പാമ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേരും ജന്തു അല്ല മൂന്നാം അധ്യായത്തിന് ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ കൗശലം നിറഞ്ഞ ഒരു ജന്തു മാത്രമല്ല അതിനപ്പുറത്ത് പാമ്പിനകത്ത് ഏത് സ്വാധീനം കയറി സാത്താന്റെ സ്വാധീനം കയറി പൈശാചിക സ്വാധീനം ഇപ്പോൾ അവനകത്ത് കയറി എന്താണ് പാമ്പിനകത്ത് കയറാൻ കഴിഞ്ഞത് അവന് സംസാരിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ പാമ്പ് സംസാരിക്കുന്നു മറ്റ് ജീവജന്തുക്കൾക്ക് ഇല്ലാത്ത ഒരു പ്രത്യേകത പാമ്പിനുണ്ടായിരുന്നു അത് സംസാരിക്കുമായിരുന്നു അതിന് കുറച്ചുകൂടെ ബുദ്ധി ഉണ്ടായിരുന്നു മറ്റ് ജന്തുക്കളെക്കാൾ ബുദ്ധി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആദാമിനും ഹവയ്ക്കകത്തും കയറാൻ കഴിയാഞ്ഞിരുന്ന പിശാജ് അവരെ വഞ്ചിക്കാൻ എന്തുണ്ട് മാർഗം എന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കിട്ടിയ ഒരു മാർഗമാണ് കൗശലക്കാരനായ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ക്രാഫ്റ്റിയായ കുറച്ചുകൂടെ ഞാനതിനെ കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പറയാൻ ഇടയായിരുന്നു കൗശലം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകൾ ഐ മീൻ സ്തോത്രം ഐ മീൻ ക്രൂക്കട് എന്ന നിലയിലാണ് അതിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൗശലത്തെ കുറിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് അങ്ങനല്ല സ്തോത്രം ക്രാഫ്റ്റി ആൻഡ് വിക്കഡ് എന്നാണ് നമ്മൾ വിളിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് പോയിരുന്ന ഒരു സാധനമായി ഇപ്പം എന്നാൽ അന്ന് അങ്ങനല്ല ക്രാഫ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനോഹരമായി പറയാൻ കഴിയുന്ന ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ആനന്ദിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരവസ്ഥ ഹലലിയ കരവേല നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് കാണിക്കുക ക്രാഫ്റ്റി ക്രാഫ്റ്റ്നെസ് ഒക്കെ കാണിക്കാറുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇത് ഈ ജന്തുവാകുന്ന പാമ്പിനെ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു അത് ചെയ്യുമായിരുന്നു സ്തോത്രം ഇത് ഒരു ആനന്ദത്തിന് വേണ്ടി ഒരു സ്തോത്രം ഐ മീൻ ഈ ഈ മൃഗങ്ങൾക്കും മനുഷ്യനും ഇടയ്ക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് വേണേൽ പറയാം സ്തോത്രം ഒരു സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സാധനമായിട്ടാണ് നിന്നെ പക്ഷെ ഇവന്റെ ജ്ഞാനത്തിനകത്തൂടെ ആര് കയറി സാത്താന്റെ ഐ മീൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കയറി സാത്താൻ തന്നെ പ്രവേശിച്ചു അവൻ ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നത് പാമ്പല്ല സംസാരിക്കുന്നത് കാരണം ആദാമിനോ ഹവയ്ക്കോ യാതൊരു ഡൗട്ടും ഇല്ല ഇപ്പം അവന്റെ സ്വന്തം ഈ പാമ്പ് തന്നെ ചിന്തിച്ച് പറയുന്ന പോലെ ഇവന് തോന്നുന്നേ സ്തോത്രം കാരണം അങ്ങനെ ഒരു സംശയമില്ലാത്ത രീതിയിലാണ് ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇവിടുത്തെ വിഷയം ഒന്ന് കാവൽക്കാരൻ തന്നെ മോഷ്ടിച്ചു രണ്ട് ദൈവത്തെ അവിശ്വസിച്ചു പാമ്പ് പറഞ്ഞതിനെ അല്ലെങ്കിൽ പിശാജ് പറഞ്ഞതിനെ വിശ്വസിച്ചു നാലാമതായി ദൈവത്തെ പോലെ നിങ്ങളാകും എന്ന് ഈ സാത്താൻ പറഞ്ഞു അത് അവർ വിശ്വസിച്ചു എന്നിട്ട് ദൈവത്തെ പോലെ ആകുവാൻ അവൻ മോഹിച്ചു അവൻ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഹലലുവിയ ദൈവം ആരെയാണോ വിശ്വസിച്ച് സ്നേഹിച്ച് തൻ്റെ ഏതൻ തോട്ടത്തിനെ കാവൽ ഏൽപ്പിച്ചത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം എന്തിനാണ് ഈ വൃക്ഷങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കൊണ്ട് നട്ടുവെച്ചത് കർത്താവ് ഇതൊരു മെനക്കേടായിപ്പോയില്ലയോ എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് എത്തീസ്റ്റ് ദൈവത്തെ വിശ്വാസമില്ലാത്ത ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ വചനത്തിനകത്തു നിന്ന് ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പം അവർ പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് ദൈവം തമ്പുരാൻ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ മനുഷ്യനെ പ്രലോഭിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ പിശാചിനാൽ പ്രലോഭിപ്പിക്കപ്പെടേണ്ടതിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെയൊക്കെ പണി കാണിച്ചു വെച്ചത് അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇങ്ങനെ പാപം ചെയ്യേണ്ടി വന്നത് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ഐ മീൻ അവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യം നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ കീപാഡേല് അല്ലെങ്കിൽ കീബോർഡേൽ ഒത്തിരി അക്ഷരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെതറി കിടക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ കാണാം സ്തോത്രം നമ്പറുകൾ ഇങ്ങനെ ചെതറി കിടക്കുന്നതാണ് എന്തിനാ ഇത് വെച്ചേക്കുന്നത് ചിലതിനകത്ത് എൻ്ററുണ്ട് ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ട് കൺട്രോൾ ഉണ്ട് എന്തിനാ വെച്ചേക്കുന്നത് ഇത് കാണാൻ വേണ്ടി ഒരു രസത്തിന് വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നതല്ല മറിച്ച് ഇത് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഒരു ഫാക്ടറിയിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട മെഷീനുമായി
പ്രത്യേകതയാണ് വൃക്ഷങ്ങളുടെ രൂപത്തിൽ ഏതെങ്കിലും തോട്ടത്തിൽ വെച്ചത് വെടിയെട്ടി എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു സ്വതന്ത്ര വൃക്ഷങ്ങളുടെ രൂപത്തിൽ നമുക്കിപ്പോൾ അക്ഷരങ്ങളുടെ രൂപത്തിലാണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നത് എന്നാൽ തോട്ടമുണ്ടാക്കി സ്വർഗീയമായ കാര്യങ്ങൾ വൃക്ഷങ്ങളുടെ രൂപത്തിലാക്കി നട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഏതെങ്കിലും തോട്ടത്തിൽ ചെയ്തത് സ്തോത്രം അതിന് തെളിവാണ് ജീവവൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലം എന്താണ് ജീവവൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത അത് കഴിച്ചാൽ അവൻ മരിക്കയില്ല എന്നേക്കും ജീവിച്ചിരിക്കും ഹാമേൻ ഇത് മനുഷ്യർക്ക് ആദ്യം കഴിക്കാനുള്ളതായ അനുവാദമുണ്ടായിരുന്നു ജീവവൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലം കഴിക്കാൻ അനുവാദമുണ്ടായിരുന്നു മറ്റുള്ള ഫലങ്ങളെല്ലാം കഴിക്കാൻ നമ്മളിപ്പം കാണുന്ന ഫലങ്ങൾ മാത്രമല്ല ആയിരുന്നില്ല സ്തോത്രം മറ്റ് സ്വർഗീയമായ വിഷയങ്ങളുമായി കണക്ട് ചെയ്ത് ധാരാളം കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ഇത് കഴിക്കാനുള്ള അധികാരവും അവസരവും ദൈവം അവനെ കൊടുത്തരും എന്നാൽ അവനെ ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം നന്മ തിന്മകളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവിൻ്റെ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലം എന്താണ് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയത് അവന് നല്ല കാര്യങ്ങളും തീയ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കത്തക്കവണ്ണം ആയി തീർന്നു സാത്താൻ പറഞ്ഞത് ശരിയല്ലേ ഒരു കണക്കിന് ഒരു കണക്കിന് ശരിയാ സ്തോത്രം എന്താണ് അവൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ പോലാകും എങ്ങനെ ദൈവത്തെ പോലാകും നന്മ തിന്മകളെ കുറിച്ച് അറിയും അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് നന്മ എന്താ തിന്മ എന്താ ഇതുവരെ മനുഷ്യന് നന്മ മാത്രമേ അറിയത്തുള്ളായിരുന്നു തിന്മയെക്കുറിച്ച് അറിവ് ദൈവം കൊടുത്തില്ല അത് അറിയണ്ട എന്ന് ദൈവം വിചാരിച്ചു അത് നമുക്ക് നന്മയല്ലായിരുന്നു എന്നാൽ അതിൻ്റെയും കൂടെ താക്കോൽ ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് അത് ആര് പറഞ്ഞു സാത്താൻ പറഞ്ഞു കാരണം അവനറിയാം അവനിത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവൻ അതിൻ്റെയും കൂടെ ഓപ്പണിങ് അവൻ എന്താണെന്ന് അറിയാം ഇത് ആരാണ് തുറക്കുന്നത് അവൻ മരിച്ചു പോകും മരിച്ചത് ശരീരം മാത്രമല്ല മരിക്കുന്നത് ദൈവമായുള്ള കണക്ഷൻ കട്ടാകും എന്ന് അവനറിയാം കാര്യം ആ ശബ്ദം അവൻ കേട്ടതാ ഹലലുയ ദൈവം മനുഷ്യനോട് പറയുന്ന എല്ലാ വാഗ്ദത്തങ്ങളും എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ആരും കൂടെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് സാത്താനും കൂടെ അറിയുന്നുണ്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ വളരെ ക്രൂക്കഡായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ദൈവം നമുക്കൊരു വാഗ്ദത്വം തന്നാൽ ദൈവം നമുക്കൊരു ശബ്ദം തന്നാൽ അത് സാത്താനും കേൾക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പേടിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട ഐ മീൻ വിശ്വാസ്തയോടുകൂടി നിന്നാൽ മതി സാത്താന്റെ എല്ലാ പദ്ധതികളും പൊളിയും ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യും പ്രൈസ് അലോൺ ഐ മീൻ ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ അത് സൂക്ഷിച്ചില്ല എങ്കിൽ അബദ്ധം പറ്റുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഇപ്രകാരം എന്നിട്ട് ഇവനെ ദൈവമാക്കിയത് അങ്ങനെ ഒരു കസ്റ്റോഡിയനായിട്ട് വിശ്വസ്തനായ ദൈവത്തിന് പറ്റിയ വേറെ ആരും വിശ്വസിക്കാൻ ദൂതന്മാരെ ഒന്നും ഇത് ഏൽപ്പിച്ചില്ല മനുഷ്യനെ ഏൽപ്പിച്ച് പക്ഷെ അവൻ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു പാപം ചെയ്തു അത് മാത്രമല്ല ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഐ മീൻ തുറക്കരുത് ഓപ്പൺ ചെയ്യരുത് തിന്നരുത് ഐ മീൻ എന്ന് പറഞ്ഞതിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വിട്ടു തൻ്റെ സൃഷ്ടികളുടെ എല്ലാം അടുക്കലേക്ക് സകല മനുഷ്യരുടെയും അടുക്കളേക്ക് ആ ആദാമിലും ഹവായിലും ഉള്ളടങ്ങിയിരുന്ന സകല മാനവ രാശിയുടെയും ജീനിനകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കത്തക്കവണ്ണം ഈ അവിശ്വസ്തതയുടെ പാപം അത്ര രൂക്ഷമായി കറി കയറി ഐ മീൻ ഇത് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഐ മീൻ അതുകൊണ്ട് എന്താ സംഭവിച്ചത് ദൈവം തൻ്റെ ദൂതന്മാരെ അവിടെ ആക്കി വെച്ചിട്ട് തിരിയുന്ന ജ്വാലയുള്ള വാളുമായി അതിൽ അതിൻ്റെ എൻട്രൻസിലാക്കി വെച്ചിട്ട് അവരെ പുറത്തേക്ക് ഓടിച്ചു കളയുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ദൂതന്മാരല്ല അവിടെ ഇറക്കി വിടുന്നത് ദൈവം അവരെ ഐ മീൻ ഇറക്കി വിട്ടു എന്നാണ് കാണുന്നത് എന്തിനാ ഇറക്കി വിട്ടത് അവരെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ മരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞതും ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഒന്ന് അവർ കൈ നീട്ടി ഇനി ജീവവൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലം കൂടെ തിന്നാതിരിക്കാൻ അതെന്താ ദൈവത്തിന് മനുഷ്യനോട് കുശുമ്പുണ്ടോ ഒരിക്കലും ഇല്ല ഐ മീൻ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ ജീവവൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലം ഇനിയും പാപത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയിൽ തിന്നാൽ സംഭവിക്കുന്നത് ഇനി അവരെ വീണ്ടെടുക്കാൻ കഴിയാതെ വണ്ണം ശരീരത്തെയും മനസ്സിനെയും വീണ്ടെടുക്കാൻ പറ്റാതെ വണ്ണം ഐ മീൻ എന്നേക്കും അവർ ആ പാപത്തിൽ വീണുപോയ അവസ്ഥയിൽ ജീവനുള്ള അവസ്ഥയിൽ എന്നും 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 കഴിയും എന്ന് കണ്ടതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഗുണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് മനുഷ്യന്റെ ഗുണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ദൈവം അവരെ പുറത്താക്കിയത് എന്നിട്ട് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ജയിക്കുന്നവന് ഞാൻ ജീവവൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലം തിന്മാൻ കൊടുക്കും റൈസ് അലോൺ ഞാൻ അലുവിയ ഐ മീൻ ദൈവം അത് എന്നേക്കും അടച്ചു കളഞ്ഞില്ല തൻ്റെ പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവം മക്കൾക്ക് സാത്താനെയും പാപത്തെയും ജയിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് ഇത് ദാനമായി കൊടുക്കുന്നൊരു സമയമുണ്ട് അവരന്നത് ക
മനുഷ്യന്റെ പാപങ്ങളെ എല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് ക്രോഡീകരിച്ച് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം എന്ത് അതിന് ഒന്ന് യോഹനാന്റെ സുവിശേഷ ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം പതിനാറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കാണുന്നു ഒന്ന് യോഹനാൻ രണ്ടിന്റെ പതിനാറിൽ അതിന്റെ മൂന്ന് പദങ്ങൾ മൂന്ന് പാപങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നു ദ ലാസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഫ്ലഷ് ദ ലാസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഐസ് ആൻഡ് ദ പ്രൈഡ് ഓഫ് ലൈഫ് സ്തോത്രം ഐ മീൻ കൺമോഹം ജഡമോഹം ജീവനത്തിന്റെ പ്രതാപം സ്തോത്രം എന്നാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം ഐ മീൻ കൺമോഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിന്മാൻ കൊള്ളാവുന്ന കണ്ടിട്ട് നല്ല മനോഹരമാണെന്ന് ഈ ആദാമിന് തോന്നി ഏത് ആ പഴം സാത്താൻ കാണിച്ചു കൊടുത്ത പാമ്പ് കാണിച്ചു കൊടുത്ത പഴം മനോഹരമാണെന്ന് തോന്നി സ്തോത്രം രണ്ട് ഇത് തിന്മാൻ നല്ലതാണെന്ന് തോന്നി പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് പ്രലോഭിപ്പിച്ച് തിന്നാൽ ഇത്ര രുചിയുള്ള സാധനം വേറെ അപ്പം ഇത് ഫ്ലഷിന് നല്ലതാണ് ഐ മീൻ മൂന്നാമത് ദൈവത്തെ പോലെ ആകുന്നിയെ നിനക്ക് അധികാരം കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ ദ പ്രൈഡ് ഓഫ് ലൈഫ് ഇത് മൂന്നും കൂടെയാണ് ഒറ്റയടിക്ക് പാപത്തിൽ വീണുപോകുന്നത് മൂന്ന് പാപങ്ങൾ ഒറ്റ പാക്കേജിനകത്ത് വരിക ഇത് തന്നെയാണ് ഏത് കാലഘട്ടത്തിലും മനുഷ്യർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന പാപങ്ങൾ സാത്താൻ പ്രലോഭിപ്പിക്കുന്നതും ഈ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഏറിയയിൽ നിന്നുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇതാണ് നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ മനുഷ്യനെ മുതൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് വൈസലോൺ അതുകൊണ്ട് ഐ മീൻ സാത്താന്റെ വഞ്ചനകൾ ഈ മൂന്ന് വിധങ്ങളാണെന്ന് ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം തന്നെ കാണുന്നു നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു സാത്താനെ ജയിച്ചതും ഈ മൂന്ന് ഏരിയയിലാണ് എന്ന് കാണാൻ കഴിയുന്നു ഐ മീൻ ഇതിന്മേൽ ജയിക്കുന്നവർക്കാണ് ജീവകിരീടം ഐ മീൻ കർത്താവ് കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് കാണാൻ കഴിയുന്നു ഇനി നമുക്ക് കടന്നു വരാം വീണ്ടും വന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു ലാസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഫ്ലഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫീൽ ഗുഡ് ഫീലിംഗ് ആണ് പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം ഹലോ വാസ്തവത്തിൽ ദൈവഹിതം എന്താണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാനുള്ള ആത്മാവിന്റെ അറിവല്ല ഫീലിംഗ് ഫീലിംഗ് ഇതിനാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് രണ്ടാമത് എന്റെ കണ്ണിന് കൊള്ളാമോ കാണാൻ കൊള്ളാമോ എന്നുള്ളതാണ് മനുഷ്യന്റെ രണ്ടാമത്തെ പ്രശ്നം മൂന്നാമത്തെ എന്റെ തിങ്കിങ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്ന അടക്കണം അതുപോലെ ഞാൻ ഇപ്പൊ എന്റെ ദൈവം സാധാരണ മനുഷ്യരൊക്കെ പറയും ഞാൻ പറയുന്നു ഞാൻ പറയുന്നതോട് അടക്കണം ആ പിടിവാശി എന്തുകൊണ്ട് അവരെന്നറിയോ നമ്മൾ തന്നെ അറിയാതെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ദൈവമായി തീരാൻ നമ്മൾ അറിയാതെ ശ്രമിച്ചു പോവുകയാണ് ഹലലുയ അതാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഫീലിങ്ങും ലുക്കിങ്ങും തിങ്കിങ്ങും ഈ മൂന്ന് ഏരിയയിലാണ് മുമ്പേ പറഞ്ഞ സാധനം കിടക്കുന്നത് ലെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഫ്ലഷ് ലെസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഐസ് ആൻഡ് പ്രൈഡ് ഓഫ് ലൈഫ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഇനിയും മുന്നോട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതുപോലെ മനുഷ്യന്റെ പാപങ്ങൾ ആദാ ഇരുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അവിടെ മുതൽ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങുക നോക്കി ആദാം ഹവ അവരുടെ സ്റ്റോറി മുതൽ ഇങ്ങനെ സംഭവങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് കാണാൻ കഴിയുന്നു നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ചാർട്ട് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് എടുത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാം ഒന്നാമത് ഐ മീൻ ആദാമിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നം എന്തായിരുന്നു റൂട്ട് കോസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈഡ് ആയിരുന്നു അവൻ്റെ അഹങ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയുന്നത് നടക്കണം ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് ഞാൻ 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 ഇതാണ് വിഷയം സ്തോത്രം ഞാൻ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതാണ് മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമായിട്ട് തന്നെ സാധാരണ അങ്ങനെ ലീവ് ചിന്തിച്ചേ ഞാൻ അങ്ങനെ ആകണം ഞാൻ ദൈവത്തേക്കാൾ ഞാൻ കണ്ടോ ആ ഈഗോയാണ് ഇപ്പോൾ മനുഷ്യന് പിശാജ് പകർന്നു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സ്തോത്രം നാം കർത്താവിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സംഭവിക്കുക എന്താണ് ഞാനല്ല കർത്താവ് അത്രേ ഞാനല്ല ദൈവം അത്രേ എൻ്റെ ഇഷ്ടമല്ല അങ്ങയുടെ ഇഷ്ടം അത്രേ അത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്വഭാവമാണ് അപ്പം ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആകുക സ്തോത്രം ഐ മീൻ അടുത്ത് നോക്കിക്കേ അവൻ്റെ പ്രശ്നം ഡിസോബീഡിയൻസ് ആയിരുന്നു പ്രൈഡിൽ നിന്ന് വന്ന അടുത്ത പ്രശ്നം പ്രൈഡ് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അഹങ്കാരം കൊണ്ട് സംഭവിച്ച കാര്യം ഞാൻ അത് ഇനി ചെയ്യത്തില്ല ദൈവം പറഞ്ഞ കാര്യം ഞാനും ചെയ്യുന്നില്ല ഡിസോബീഡിയൻസ് ഐ മീൻ അനുസരണക്കാണ് ഇനി അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് എന്താണെന്ന് ഇവിടെ വായിക്കുന്നുണ്ട് സെപ്പറേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഗോഡ് ആൻഡ് മാൻ എന്തായിരുന്നു പാപത്തിൻ്റെ മനുഷ്യനുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ സംഭവിച്ച കാര്യം സെപ്പറേഷൻ അതാണ് മരണം എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഐ മീൻ മരണത്തിൻ്റെ ശരിയായ അർത്ഥം എന്താണ് രണം എന്ന വാക്ക് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് രണാങ്കണമൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് രണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യുദ്ധം ചെയ്യുക രണാങ്കണം യുദ്ധക്കളമാണ് സ്വതന്ത്ര പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ മേഖലയാണ് പ്രവർ
പക്ഷെ എത്ര വാശി തീർത്താൽ കയറി വരാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ആയിപ്പോയി തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായി സ്തോത്രം ഇനി ഹോപ്പ് എന്താണ് ഐ മീൻ സ്തോത്രം ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് അന്നേരം അവർക്ക് കൊടുത്തത് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം നഗ്നരാണെന്ന് അറിഞ്ഞു ഐമേൻ അത്തിയല തു തുന്നി കുട്ടി എല്ലാം ചെയ്യാൻ നോക്കി പറ്റത്തില്ല അതെല്ലാം ചുരുണ്ട് ഉരുണ്ടു പോവുകയാണ് ഐ മീൻ നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇതിന് നടുവിൽ ദൈവം ഒരു പ്രത്യേകത ചെയ്തു ഐ മീൻ അത് തുകൽ കൊണ്ട് അവർക്ക് രണ്ടുപേർ കൂടുപ്പുണ്ടാക്കി കൊടുത്തു ഇവിടെ നമുക്ക് വ്യംഗ്യമായി ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നു തുകല് അന്ന് അവിടെ കടയിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു സാധനമല്ല തുകലിൻ്റെ കട ഒന്നും അവിടെ ഇല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം തുകൽ എടുക്കണമെങ്കിൽ ഒരു മൃഗം ചത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ കഴിയൂ ഹലൽവിയ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ മനുഷ്യർക്ക് ദൈവത്തിന് മുമ്പാകെ പോയി നിൽക്കണമെങ്കിൽ ഒരു സാക്രിഫൈസ് ആവശ്യമാണ് ഒരു ജന്തു അവിടെ ചത്തെങ്കിലേ പറ്റത്തുള്ളൂ എങ്കിലേ ഒരു മറവ് കിട്ടത്തുള്ളൂ ഐ മീൻ മനുഷ്യനോട് കർത്താവ് പറഞ്ഞു സ്ത്രീയുടെ സന്തതി സർപ്പത്തിൻ്റെ തലയിൽ തകർക്കും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ആശ്വാസത്തിൻ്റെ ദൂതും കൂടെ പറഞ്ഞ് മനുഷ്യനെ അവിടെ വിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഭയങ്കരമായി രൂക്ഷമായ പ്രശ്നമാണ് മനുഷ്യൻ തുറന്നു വിട്ടത് ഇനി അടുത്ത വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം നമ്മളെ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മൂന്നാം തീയതി നാലാം തീയതിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കാണാൻ കഴിയുന്ന കാഴ്ച അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രണ്ട് മക്കൾ കൈൻ ആൻഡ് ഹാബെൽ എന്താണ് അവരുടെ പ്രശ്നം അവർക്കും ഇതേ കുഴപ്പം തന്നെയാണ് എന്താണ് കായിൻ്റെ പ്രശ്നം രണ്ടുപേരും ആരാധനയ്ക്ക് വേണ്ടി പുറപ്പെട്ടു ആദ്യം സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആരാധിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഐ മീൻ കായിനാണ് കായിനാണ് ആരാധനയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്തത് സ്തോത്രം ഹാബേൽ അത് വിശ്വാസത്തോടു കൂടി ചെയ്തു സ്തോത്രം അവിടെ ആ വിഷയങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നതും പ്രൈഡാ ഞാൻ പറയുന്നത് ദൈവം കേൾക്കണം ഞാൻ ആരാധിച്ചാൽ ദൈവം പ്രസാദിച്ചോണം അതുകൊണ്ട് ഒരുവൻ്റെ ഹാബേലിൻ്റെ ആരാധനയിൽ ദൈവ പ്രസാദം ഇറങ്ങി അന്നേരം തന്നെ റിസൾട്ട് കിട്ടി അവൻ്റെ മുഖം പ്രകാശിച്ചു ഇത് കണ്ട ഉടനെ ഐ മീൻ കായിൻ ചെയ്തത് അവന് അസൂയ തോന്നി അവൻ്റെ സ്വന്തം സഹോദരനെ കൊല്ലണം എന്ന് തോന്നി നോക്കുക ഒന്നാമത്തെ കൊലപാതകം ഉണ്ടാകാൻ പോവാം ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എഫക്റ്റ് എന്താണ് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അന്യപ്പെട്ടു എന്ന് മാത്രമല്ല മനുഷ്യനും മനുഷ്യനും തമ്മിൽ ഇവിടെ സെപ്പറേഷൻ ഉണ്ടാകുകയാണ് പാപത്തിൻ്റെ അടുത്ത പടിയിലേക്ക് വരിക മനുഷ്യനും മനുഷ്യനും തമ്മിൽ ബന്ധമില്ലാതായി ഐ മീൻ അതുകൊണ്ട് അവൻ്റെ അതിൻ്റെ ആശ അവൻ രക്ഷപ്പെടാൻ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം കായിൻ ഹാബേല് മരിച്ചു പോയി ഇനി കായിൻ രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ ദൈവം അവനെ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കണം അതുകൊണ്ട് അവനൊരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്ന നിലയിൽ താൽക്കാലികമായി അവൻ ചത്തുപോകാതി അവനെ ആരും കൊല്ലാതിരിക്കാൻ അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ചോദ്യം വരുന്നുണ്ട് രണ്ടുപേരെ ഉള്ളായിരുന്നു അതിൽ ഒരാൾ മരിച്ചു പോയി പിന്നെ ആരവനെ കൊല്ലാനാ ആരാണ് ഭയപ്പെ ആരെ ഭയപ്പെടണം സ്തോത്രം ഇവിടെയാണ് ചില ആൾക്കാർ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് ഐ മീൻ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബൈബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹിസ്റ്ററി ബുക്ക് അല്ല ഹിസ്റ്ററി ഇതിനകത്ത് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഹിസ്റ്ററി ബുക്ക് അല്ല ഐ മീൻ ഇതിനകത്ത് സയൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ സയൻസ് ബുക്ക് അല്ല എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ചരിത്രം ഇതിനകത്തുണ്ട് പക്ഷെ എല്ലാ ചരിത്രങ്ങളും എഴുതേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം ദൈവത്തിനില്ല ദൈവദാസന്മാർക്കും ഇല്ല പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ബൈബിൾ ഇങ്ങനെ അറുപത്തി ആറ് പുസ്തകങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു മനുഷ്യനെ മനുഷ്യൻ്റെ വീഴ്ച രക്ഷകനായ കർത്താവ് അവൻ്റെ വേൽക്കൂട്ടിൽ വീണ്ടെടുപ്പ് നിത്യത ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചുരുക്കി പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ബൈബിൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഐ മീൻ ഒരുത്തൻ മരിച്ചും പോയി മറ്റവൻ കൊലയാളിയുമായി ഇനി ആ ലോകത്താരുമില്ലെന്ന് ചിന്തിക്കരുത് അങ്ങനല്ല അവൻ പുറപ്പെട്ടു പോയി കിഴക്കേ ദേശത്ത് പോയി പാർത്തു ഷിനാർ ദേശത്ത് അവിടെ പോയി പാർത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു അവനെ പട്ടണം പണിതു എന്നാണ് വായിക്കുന്നത് പട്ടണം പണിയാനുള്ള ആൾ അവൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെ ഈ ആദാമിൽ നിന്നും ഹവയിൽ നിന്നും ജനിച്ച ഒത്തിരി സഹോദരി സഹോദരന്മാർ വേറെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരെ കുറിച്ചൊന്നും അവിടെ പറയുന്നില്ല സ്തോത്രം തന്നെ അല്ല ഇന്നത്തെ പോലല്ല ലൈഫ് സ്പാൻ വലുതാണ് ജീവിത സ്പാൻ വലുതായതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി 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 മക്കൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ കർത്താവ് പറഞ്ഞനുസരിച്ച് ഇഷ്ടംപോലെ മക്കൾ ഇങ്ങനെ പെരുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുക മക്കളുടെ 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 മക്കൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇവർ എല്ലാം കൂടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പായി ഈ കായിനോട് കൂടെ ചേർന്നവരെല്ലാം കൂടെ ചേർന്നാണ് പട്ടണം പ
അവൻ്റെ ആദേശവും ആദേശവും അവന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി സ്തോത്രം അതോടുകൂടി മേൻ സംഭവിക്കുന്നത് ദ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദ ലാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ലാൻഡിൽ നിന്ന് വരേണ്ടതായ ക്രോപ്പ് ഐ മീൻ ഒത്തിരി ധാന്യങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനിയും ആ അതിൻ്റെ വീര്യം തരത്തില്ല എന്ന് ദൈവം പറയുകയാണ് ദേശം നീ ചെയ്യുന്ന കൃഷി അതിൻ്റെ വീര്യം ഇനിയും തരത്തില്ല നീ എന്ത് കൃഷി ചെയ്താലും അങ്ങനെ ദേശ രാജ്യം അല്ലെങ്കിൽ ലാൻഡ് കര നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു അത് ശപിക്കപ്പെട്ടു അടുത്തത് അഞ്ചാമതായി അവൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ സമാധാനം കിട്ടുപോയി അവനിങ്ങനെ വാണ്ടററായി തീർന്നു എന്നാണ് വായിക്കുന്നത് ഐ മീൻ ഇരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഈ നായ്ക്കൾ ഇങ്ങനെ ഓടി നടക്കുന്ന പോലെ എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഓടി ഓടി നടക്കുക അവൻ ഇരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല സ്തോത്രം അവൻ്റെ സമാധാനം പോയി ആറാമത് അവൻ്റെ ഫാമിലി റിലേഷൻഷിപ്പ് അതായത് അപ്പനും അമ്മയും അവന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി അപ്പനും അമ്മയും ഉണ്ടെങ്കിലും അവരുടെ അടുക്കലേക്ക് വരാനോ അവരുമായിട്ട് ഐ മീൻ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാനോ പറ്റുന്നില്ല മറ്റുള്ള സഹോദരങ്ങളും കാണും അവരും പറയുന്നുണ്ടായിരിക്കും അച്ചാത്തിനാണ് ആ മറ്റേ കൊന്നത് ആ ഒരു കൊലയാളിയാണ് നീ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക അവസാനം അവരെ ഫേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ അവൻ ഓടിപ്പോണ്ടി വന്നു ഏഴാമതായി ഐ മീൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ മനസ്സിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ പോയി അവൻ്റെ ഒരു മാഡ് എന്നതുപോലെ ഒരു എന്താണ് സമാധാന ഒരു മനസ്സിന് സുബുദ്ധിയില്ലാത്തവനെ പോലെ നീ അലന്ന് അലഞ്ഞ് ഉഴലേണ്ടി വരും മനസ്സിൻ്റെ സുബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി സ്തോത്രം ജീവിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ യാതൊരു പ്രയോജനമില്ലാത്തവനെ പോലെ ആയി എട്ടാമതായി അവൻ്റെ ധൈര്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നെ ആരെങ്കിലും കൊല്ലുമെന്നവൻ പറഞ്ഞു നോക്കണേ നേരത്തെ എല്ലാത്തിനും ധൈര്യമുള്ളവനായിരുന്നു ഇപ്പം തീരെ ധൈര്യമില്ലാത്തവൻ പാവം വരുത്തുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവസാനമായിട്ട് ഒൻപതാമതായിട്ട് അവൻ്റെ ദൈവത്തെ അവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ അതാ കേട്ടോ ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ സമാധാനങ്ങളൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ ദൈവത്തെ നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇനിയും പത്താമതായി വരുമ്പോൾ ചാൻസ് ഫോർ റിപ്പൻഡൻസ് ഒരു മടങ്ങി വരവിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോലും പറ്റാതെ വേണം ഹൃദയം കഠിനപ്പെട്ടു പോയി തള്ളപ്പെട്ടു പോയി എത്ര ഭയങ്കര വീഴ്ചയാണ് കായന് സംഭവിച്ചതായ വീഴ്ച ഈ പത്ത് കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് നിങ്ങൾ യോജനം പഠിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ വളരെ നല്ല കാര്യം സ്തോത്രം അത് എന്നോട് കൂടെ പറഞ്ഞാൽ നന്നായിരിക്കും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പഠിക്കാമല്ലോ കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഈ ഞാൻ കണ്ടെത്തിയ പത്ത് കൂട്ടം കാര്യങ്ങളാണ് കായിൻ്റെ പാപ നിമിത്തം അവന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയത് സ്തോത്രം ഇനി അടുത്ത ആളിലേക്ക് നമുക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ അത് നോഹയുടെ കാലഘട്ടത്തിലെ മനുഷ്യൻ്റെ പാപമാണ് നോഹയുടെ കാലഘട്ടത്തിലെ മനുഷ്യൻ്റെ പാപം എന്താണ് അതുകൊണ്ട് സംഭവിച്ചത് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ മനുഷ്യൻ്റെ അതേ പ്രശ്നം തന്നെ എന്താണ് അഹങ്കാരം പ്രൈഡ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യും ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യും ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യും ഞങ്ങൾ പറയുന്നതാണ് ശരി നൂറ്റി ഇരുപത് വർഷത്തോളം നോഹ പ്രസംഗിച്ചു പക്ഷേ അവരുടെ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് അവർ വിട്ടുതിരിയാനോ ദൈവിക പദ്ധതിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനോ കഴിഞ്ഞില്ല അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും അവർ പാപം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു ദൈവം അവരെ നീക്കി കളയുവാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചു സ്തോത്രം ആ പാപ നിമിത്തം സംഭവിച്ചത് സെപ്പറേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ മാൻ ആൻഡ് ഹിസ് ഫെലോ മെൻ ഈവൻ നേച്ചർ പ്രകൃതി തന്നെ പ്രകൃതിയുമായിട്ട് തന്നെ അവർക്ക് വിട്ടുപോകേണ്ടി വന്നു പ്രകൃതിയെ നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു ദൈവം വെള്ളപ്പൊക്കം വരുത്തി ഫ്ലഡിനെ വരുത്തി അന്നുണ്ടായിരുന്ന ഐ മീൻ ഏൻഷ്യൻറ്റ് വേൾഡിനെ മുഴുവൻ ദൈവം വെള്ളത്തിനകത്ത് നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു പാപത്തിന് പരിണിത ഫലമാണ് ഐ മീൻ എന്നാൽ ഒരു ആശ ദൈവം കൊടുത്തതെന്നറിയാമോ ഐ മീൻ രക്ഷപ്പെട്ട ഹാനു അതെ നോഹയ്ക്കും അവൻ്റെ മക്കൾക്കും ദൈവം കാണിച്ചു കൊടുത്തത് മേഘത്തിന്മേൽ തൻ്റെ വില്ല് വെച്ചു റെയിൻബോ ആ റെയിൻബോ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ഇനി മേലാൽ സകല മനുഷ്യരെയും ഞാൻ ഇതുപോലെ നശിപ്പിക്കത്തില്ല ഒരാശ ദൈവം കൊടുക്കുകയാണ് സ്തോത്രം അടുത്തതായിട്ട് നാം കാണുന്നത് ആരാണ് ഈ ആറാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് ഈ നോഹയെക്കുറിച്ച് കാണുന്നതും അവൻ്റെ വിളിയെക്കുറിച്ച് കാണുന്നതും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭൂമിയെ അന്ന് ദൈവം നശിപ്പിക്കാൻ കാരണം എന്തായിരുന്നു അവിടെ ആ കാലഘട്ടത്തിലെ മനുഷ്യൻ്റെ പാപം സ്തോത്രം അന്ന് ആറാം അധ്യായം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ആറാം അധ്യായം രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അവിടെ നാം രണ്ട് പദപ്രയോഗങ്ങൾ കാണുന്നു ഞാൻ
നാലാമത്തെ വാക്യം അക്കാലത്ത് ഭൂമിയിൽ മല്ലെന്ന ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ വായിക്കുന്നു ആ വാക്യത്തിന്റെ അവസാനം ദൈവത്തിന്റെ പുത്രന്മാർ മനുഷ്യത്തിന്റെ പുത്രിമാരുടെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് അവർ മക്കളെ പ്രസവിച്ചു അവരാകുന്നു പുരാതന കാലത്തിലെ വീരന്മാർ കീർത്തിപ്പെട്ട പുരുഷന്മാർ തന്നെ ഇതുകൊണ്ട് മനുഷ്യനെ നിർമ്മിച്ചത് കൊണ്ട് ദൈവം അനുദവിച്ചു അവരെ നീതി കളയാൻ തീരുമാനിച്ചു ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യന്റെ ബ്രീഡും വേറെ ഒരു വംശത്തിന്റെ ബ്രീഡും തമ്മിൽ ഒരുമിച്ച് വന്നിട്ട് അമേൻ ജനനം നടന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്തായി തീർന്നു ഭീകരന്മാരായ നെഫിലിംസ് എന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് വായിക്കുന്നു നെഫിലിം ഭയങ്കര മല്ലന്മാർ ഭൂമിയിൽ ജനിക്കുവാനിടയായി മല്ലന്മാർ ഭൂമിയിൽ ജനിച്ചു നമ്മുടെ ഈ കാർട്ടൂണിനകത്തൊക്കെ വലിയ മനുഷ്യന്മാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വരുന്നതും കാറും വണ്ടിയൊക്കെ ചവിട്ടി പിടിച്ച് ചവിട്ടി അരച്ച് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പിള്ളേരുടെ കോമിക്കിനകത്തൊക്കെ കണ്ടു പക്ഷെ ഇത് ആക്ച്വലി ഇങ്ങനൊരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു ബൈബിള് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് അതിനെ ചരിത്രത്തിലേക്ക് ഒന്ന് കടന്നു വന്നിട്ട് നോക്കാം സ്വാതന്ത്ര്യം കാണുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇത് കുടിച്ചെടുക്കപ്പെട്ട ആർക്കിയോളജിസ്റ്റ് കുടിച്ചെടുത്ത ഖനനം ചെയ്ത് എടുത്ത ഒരു മനുഷ്യന്റെ തലയോട്ടിയും എല്ലുകളുമാണ് ആ മനുഷ്യന്റെ വലിപ്പവും ആ തലയോട്ടിയും കണ്ടു ഇതുപോലെയോ ഇതിനേക്കാൾ ഭീകരമായ വലിയ വലിപ്പമുള്ളതോ ഒക്കെ ആയ മനുഷ്യന്മാരുടെ അസ്ഥികൾ ഫോസിലുകളായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ അർത്ഥം ഇങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യർ അക്കാലത്തുണ്ടായിരുന്നു ഇവർക്ക് എന്ത് പറ്റി ഇങ്ങനെയുള്ള ജന്മങ്ങൾ മനുഷ്യർ അവർ മറ്റുള്ളവരെ പച്ചയ്ക്ക് പിടിച്ച് തിന്നുകയും രക്തം കുടിച്ച് ആനന്ദിക്കുകയും ചെയ്തവരാണ് അതുകൊണ്ട് ശ്രോതം നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടല്ലോ കൊച്ചു കച്ച് കൊച്ച് മനുഷ്യർ കൊച്ച് മനുഷ്യരുടെ സാധാരണ മനുഷ്യനൊക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അവരുടെ മുമ്പിൽ മറ്റവരൊന്നും ഒന്നുമില്ല ഇസ്രായേൽ മക്കൾ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ആ അനാഖ്യ മല്ലന്മാരുടെ മുമ്പിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ വെട്ടിക്കിളികളെ പോലെ തോന്നി അതാ കറക്റ്റ് അതാ വെട്ടിക്കിളികളെ പോലെ തോന്നി ആ കാലത്ത് ജൈൻസ് എന്തായിരുന്നു ഇഷ്ടം ഈ ഒരാളെ ഒരാളുടെ തുടയല്ലാണ് ഇവിടെ കണ്ടി കാണിച്ചത് അതിന്റെ വലിപ്പം കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഒരു ലേഡി അവിടെ നിലത്ത് ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കുക കിടന്ന് അതിന്റെ ഹൈറ്റ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി കിടക്കുക ഇവരെ ആർക്കിയോളജിസ്റ്റ് ആണ് അവര് അവരത് കുടിച്ചെടുത്തവരുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ളവരാണ് അപ്പൊ എന്ത് മാത്രം ഒരു വലിപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ മനുഷ്യന്റെ തുടയില്ല ഒറ്റ തുടയില്ല ഓർത്ത് നോക്കി എന്ത് മാത്രം വലിപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യർ അന്ന് കീർത്തിപ്പെട്ടതായ വീരന്മാരുണ്ടായിരുന്നു ഇവരെ കുറിച്ചുള്ള വലിയ വീര കൃത്യങ്ങളാണ് മറ്റുള്ള പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു പക്ഷേ മറ്റുള്ള വേദാന്തങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയും അവരെങ്ങനെ ചാടി അല്ലെ ഓടി അങ്ങനെ ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ചെയ്തു എന്നൊക്കെ ഉള്ള വലിയ വീരപ്രവർത്തികളൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടാവും വായിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ സംഭവങ്ങളുമായി കോർത്ത് നക്കി മനുഷ്യന്റെ കഥകളും എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് വരുന്നതായ വിഷയങ്ങളാണ് അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനെ ഇന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബൈബിൾ പറഞ്ഞത് ശരിയാണെന്ന് ഇന്ന് തെളിവ് ധാരാളം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അങ്ങനെ ഉണ്ടാ ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ ബ്രീഡ് രണ്ട് ബ്രീഡുകൾ തമ്മിൽ ചേർന്നു ഇതാരാണ് ഈ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞ ഇതിനെ കുറിച്ച് ഒത്തിരി വ്യാഖ്യാനങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ ഇത് അതെല്ലാം കൂടി വ്യാഖ്യാനിച്ചു പോയാൽ എങ്ങും എത്തത്തില്ല പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വ്യാഖ്യാനം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ പുത്രന്മാർ എന്ന് പറയുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ദൂതന്മാരാണ് എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളുണ്ട് നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഒന്ന് വരാം അപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് പറഞ്ഞു ദൈവം പറഞ്ഞു എന്റെ ആത്മാവ് സദാകാലവും മനുഷ്യരോട് വിവാദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കയില്ല ആറിന്റെ മൂന്നിൽ വായിക്കുന്നു ഞാൻ എന്നും സ്ട്രൈവ് ചെയ്യത്തില്ല റസിൽ എന്ന് മറ്റൊരു പദം കാണുന്നു റസിൽ മല്ല് പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കത്തില്ല അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത മനുഷ്യനുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പാപം ചെയ്യല്ലേ പാപം ചെയ്യല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് മല്ല് പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ ഓരോ സമയത്തും ഗുസ്തി പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഈ ആത്മാവിന്റെ ആ പ്രവൃത്തി അങ്ങ് വിട്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യന് കുറ്റബോധം തോന്നത്തില്ല പിന്നെ അവനെ തടയാൻ ആരുമില്ല അതാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് പറയുന്നു ഇനി ഞാൻ സംസാരിക്കത്തില്ല ഇനി അടുത്തത്
ലോകം വിശുദ്ധമാക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി ദൈവം ലോകയെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് അവന്റെ കുടുംബത്തെ വേർതിരിച്ചു അതോടുകൂടി ബാക്കി എല്ലാത്തിനും വെള്ളത്തിൽ മൂടിക്കാണിക്കണം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനിടയായി ആർക്കിയോളജിക്കൽ എവിഡൻസസ് വെച്ച് ബൈബിൾ ശരിയാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അതിന്റെ ആ വലിയ ബോട്ട് അതിന്റെ ആ ഭാഗം കിട്ടിയതിനെ കുറിച്ചും ആർക്കിയോളജിക്കൽ എവിഡൻസ് ഒക്കെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പറയേണ്ടിയാണ് ശ്രോതം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ദൈവം ന്യായം ഭരിക്കുന്ന ദൈവമാണ് എന്തിനെ പാപത്തെ എന്നാൽ അതേസമയം ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് രക്ഷപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മാനസാന്തരപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏതു മനുഷ്യനെ ഏതു കാലത്തും സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് മടക്കിക്കൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം ആദാമിന് തോന്നാത്ത വെളിപ്പാടാണ് അവന്റെ മകനായ ഹാനോക്കിന് തോന്നിയത് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കണം എന്ന് തോന്നിയത് ശ്രോത്രം ഏത് കാലഘട്ടത്തിലും ദൈവത്തിന് ഒരു കൂട്ടം വിശുദ്ധന്മാരുണ്ട് ഞാൻ പറയട്ടെ ഇന്ന് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാട് നോക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തെ നിന്ദിക്കുന്ന ഒത്തിരി പേരുണ്ടാകും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറ്റം പറയുന്ന ഒത്തിരി പേരുണ്ടാകും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കി ഒരിക്കലും നമ്മളുടെ കാര്യം റെസ്പോൺസ് ചെയ്യരുത് മറിച്ച് അവൻ വ്യക്തിപരമായി സംസാരിക്കുന്നു എന്റെ ദൈവമേ എന്റെ കർത്താവ് ഞാൻ നേരിട്ട് ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന ഹൃദ്യമായി ഹൃദയങ്കമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പക്ഷം അവൻ നമ്മോട് ഇവിടെ വസിക്കും നമുക്കൊരു വിടുതൽ ഉണ്ടാകും എന്ന് എല്ലാ കാലത്തിലും എന്നതുപോലെ ഈ കാലത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അടുത്തത് ഉൽപ്പത്തി ദിവസം പതിനൊന്നാം അധ്യാപന വിഷയമാണ് ഡിസോബീഡിയൻസ് ആയിരുന്നു അവരുടെ വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ ഒരു ഭാവയിൽ ഗോപുരം ഉണ്ടാക്കിയതിനെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം അവിടുത്തെ വിഷയം എന്താണ് ഇതുപോലെ തന്നെ റൈഡ് ആണോ വിഷയം അഹങ്കാരം അതുപോലെ തന്നെ ഡിസോബീഡിയൻസ് ദൈവം എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞു അതിനെല്ലാം ഓപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുക ദൈവം പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ എല്ലായിടത്തും പരക്കണം എല്ലായിടത്തും താമസിക്കണം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം പക്ഷെ ഇവര് പറയണം ഇല്ല ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് താമസിക്കണം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പേരുണ്ടാകും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഗോപുരം ഉണ്ടാകും എന്താണ് ഇനിയും ലോഹവല്ലിപ്പച്ചിന്റെ കാലത്ത് ഉണ്ടായത് പോലെ ഇനിയും ഞങ്ങൾക്കൊരു വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായാൽ പോലും ദൈവം പോലും ഞങ്ങളെ നോക്കിക്കളയാൻ പറ്റത്തില്ല അതുപോലെ സ്വർഗത്തോടും എത്തുന്ന വലിയൊരു ഗോപുരം ഞങ്ങൾ പറയും അപ്പൊ ദൈവത്തോടും വെല്ലു വിളിക്കുക മല്ലി വിളിക്കുക ഇതാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് സംഭവിച്ചത് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഐ മീൻ സെപ്പറേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ നേഷൻസ് ദൈവം ഭാഷ കലക്കി കളഞ്ഞു നേരത്തെ കുടുംബത്തിനകത്തായിരുന്നു പ്രശ്നം വ്യക്തികൾ തമ്മിലായിരുന്നു പ്രശ്നം ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല രാജ്യങ്ങൾ പോലും വിഘടിച്ചു പോയി രാജ്യങ്ങൾ പോലും ഭാഷയുടെ പേരിൽ ആ പണി പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയാതെ അതിന് നടുവിൽ വെച്ച് പണി നിർത്തി അവരെല്ലാം ചെയ്തറിപ്പോയി എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കും ശ്രോതം അതിന്റെ അടയാളം ഇപ്പോഴും ഇറാഖിൽ നിങ്ങൾ ചെന്നാൽ കാണാൻ കഴിയും അതിന്റെ ബ്ലൂ പ്രിന്റ് ആണ് ഇങ്ങനെ വന്നുവശത്തിരിക്കുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ അവർ വിചാരിച്ചത് പറ്റിയില്ല അതിന്റെ കുറച്ച് ഭാഗം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് കലഹമായി പോയി അതുകൊണ്ട് കലക്കം എന്ന് പേരിട്ടിട്ട് ബാബേൽ എന്ന് പേരിട്ട് അവർ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ചെറി പോയി ശ്രോതം ഒരുപോലെ സംസാരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ കണ്ടുപിടിച്ച് അവരവരുടെ കുടുംബങ്ങളായി അങ്ങ് മൂവ് ചെയ്ത് പോയി എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ആ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഞാൻ വീണ്ടും മുന്നോട്ട് വരുന്നു ശ്രോതം അടുത്ത മറ്റൊരു കാര്യമാണ് പാപത്തിന്റെ മറ്റൊരു ഫലം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പത്തൊമ്പതാം അധ്യായം അതിന് ഇരുപത്തിനാല് തുടങ്ങിയുള്ള വാക്യങ്ങളിലാണ് ആ പാപത്തിന്റെ വിഷയം കാണുന്നത് അത് മറ്റൊന്നുമല്ല സ്വതവും അനുഭവമോ ഇതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ആർക്കിയോളജിക്കൽ എവിഡൻസിനകത്ത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പഠിച്ചു ഐ മീൻ ഇപ്പോഴും അവിടെ കണ്ടിപ്പോ യൂട്യൂബിനകത്ത് കടമുണ്ട് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ അത് പോയി കാണാൻ പറ്റും ശ്രോതം അത് അവിടെ പോയവര് വീഡിയോ യൂട്യൂബേഴ്സ് അവിടെ ചെന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി അതെല്ലാം തൊട്ട് എടുത്ത് കാണിച്ച് പറയുന്നു ശ്രോതം എങ്ങനെയാണ് ബ്രിൻസ്റ്റോൺ ഒക്കെ ആകാശത്തോട് വീണ് അതിന്റെ ഉൽക്കാപതനം പോലെ ആകാശത്തോട് വീണ് പട്ടണങ്ങളായി കാണുന്നത് അതെല്ലാം കരിഞ്ഞ് ചാരമായി പോയി ചിലതൊക്കെ ഉരുകി കിടക്കുന്ന ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ശ്രോതം അന്ന് അതുണ്ടായിരുന്ന ഏതോ ഒരു ആരാധനാ കേന്ദ്രങ്ങളൊക്കെ അതെല്ലാം കരിഞ്ഞ് കിടക്കാൻ കിടക്കുക ആശ്വസാലി കിടക്കുക ശ്രോതം അവരുടെ ആ പട്ടണത്തിന്റെ ഗോപുരം അതിലായി നയന്റി ഡിഗ്രിയിൽ ഇപ്പോഴും അതാണ് നിൽക്കുന്നത് ശ്രോതം ചാരം അവിടെ പോയി ഇങ്ങനെ തൊട്ട് തോണ്ടി ഇങ്ങനെ ആൾക്കാർ കാണിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ കാണാൻ കഴിയും നിങ്ങൾക്കും അത് യൂട്യൂബിൽ അത് കാണാൻ കഴിയും സം
ഒരാളെടുത്തോണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രതിമ നിൽക്കുന്ന പോലെ കാണാൻ കഴിയും ഇത് ലോകത്തിന്റെ ഭാര്യയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു നമുക്കറിയില്ല ഏതായാലും സ്ത്രീ നിൽക്കുന്ന പോലുള്ള നിൽപ്പാണ് അത് ഇപ്പോഴും നിൽപ്പുണ്ട് പുറകോട്ട് നോക്കി നിൽക്കുന്ന പോലെ നിൽക്കുകയാണ് അവൻ ഇത് നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം ദൈവവചനത്തിനകത്തെ ഒരു കാര്യം പോലും അവിശ്വസിക്കരുത് ദൈവത്തിന്റെ വാക്ക് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് തിരിഞ്ഞ് നോക്കിയാൽ പോലും പ്രശ്നമാണ് എങ്കിൽ എത്രത്തോളം നാം സൂക്ഷിച്ച് വേണം ജീവിക്കാൻ എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇത് ഇന്ന് ഡെഡ്സി അല്ലെങ്കിൽ ചാവുകടൽ എന്ന നിലയിൽ ആയിരിക്കുകയാണ് യോർദാനിൽ നിന്ന് ഒഴുകി വരുന്ന വെള്ളം ഈ ഭാഗത്തേക്ക് ഒഴുകി വന്നിരിക്കുകയാണ് ഭൂമിയുടെ മുഖത്തേക്ക് ഏറ്റവും താഴെയുള്ള ഒരു പ്രദേശ പ്രദേശമാണ് ഇപ്പോൾ പസഫിക് മഹാസമുദ്രത്തെക്കാളും താഴെയാണ് ഇതിന്റെ നിൽപ്പ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടേക്ക് വെള്ളം ഒഴുകിയിട്ട് ഒരു ഔട്ട്ലെറ്റിലേക്ക് വെളിയിലേക്ക് ഒഴുകി പോകാൻ കഴിയാതെ വെള്ളം ഇവിടെ വന്ന് കിടക്കുന്ന ഭയങ്കര ഡെൻസിറ്റിയാണ് ഭയങ്കര ഉപ്പാണ് ഭയങ്കര സാന്ദ്രതയാണ് അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യർക്ക് ഇതിൽ സുഖമായിട്ട് കിടക്കുകയോ ഇരിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാവുന്ന പറയുന്നത് അത്രയ്ക്ക് ഭയങ്കര ഡെൻസിറ്റി ശ്രോതൃ അത്രത്തോളം ദൈവപ്രവൃത്തി ഭീകരമായി ആ പട്ടണങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി പറഞ്ഞു എന്ന് കാണുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇമോഷണൽ എഫക്ട്സ് ഓഫ് സിൻ പാപത്തിന്റെ ഇമോഷണൽ എഫക്ട് എന്താ ശ്രോതൃ എന്താണ് മനുഷ്യന്റെ ഇമോഷൻ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് ഉണ്ടാകുന്നത് സിൻ സെപ്പറേറ്റ് പാപം വ്യക്തികളെ ദൈവത്തെ തമ്മിൽ അവൻ അകറ്റുന്നു അൻപത്തിയൊൻപതാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്ന് രണ്ട് വാക്കുകൾ വായിക്കുന്നു അകൃത്യ നിമിത്തമാണ് സ്ത്രോത്രം ദൈവത്തെ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ അകൃത്യമാണ് വിഘടിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചു ചിന്തിച്ച് പാപത്തിന് മേൽ ഒരു ശുദ്ധിയാണ് നടന്നാൽ ഒരു മടങ്ങി വരെ ഉണ്ടായാൽ ദൈവവും നമ്മൾ തമ്മിൽ ചേർന്ന് വരുവാൻ ഇടയാക്കിയിരുന്നു നാം വായിക്കുന്നത് ലോകോസന സുവിശേഷം പതിനഞ്ചാം അധ്യായം കാണുന്ന റോഡികൾ സൺ അവന്റെ കഥയിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് പാപം കൊണ്ടുവരുന്നത് വലിയ ദുഃഖമാണ് മകൻ മരിച്ചു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞ് നിലവിളിക്കുന്നത് പോലെ സ്വർഗീയ അപ്പച്ചൻ ദൈവം നമ്മെ നോക്കി പാപം ചെയ്യുമ്പോൾ കരയുകയാണ് അതാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന വിഷയം പതിനഞ്ചിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് പാടുകൾ മുറിവുകൾ ആഴത്തിലുള്ള മുറിവുകൾ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്ന ഉപദേശത്തിനകത്ത് സ്ത്രോത്രം ഐ മീൻ തന്നെയല്ല സിൻ സോൾസ് ഐ മീൻ വല്ലാത്ത ഒരു പൊളിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വല്ലാത്ത അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കുന്ന നെഗറ്റീവ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇനി ആ വ്യക്തിയുമായിട്ട് അടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതുപോലെയാണ് പാപം വന്നാൽ സംഭവിക്കുന്നത് ആ വ്യക്തിയുമായി അടുക്കാൻ ചേരാൻ പറ്റത്തില്ല ഭയങ്കര ഭാരം മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തെ കഠിനമാക്കുന്നു എഫ് എസ് സി ലഹന നാലാമത്തെ പത്തൊമ്പത് വാക്ക് നമ്മൾ കാണുന്നു ഇതൊക്കെയാണ് പാപം കൊണ്ടുവരുന്നത് ഐ മീൻ അടുത്ത വിഷയത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കാണുന്നു സിൻ ഓഫ് ദ വേൾഡ് ലോകത്തിനെ മനുഷ്യൻ മുഴുവൻ പാപം ചെയ്യും എങ്ങനെയാ പാപം ചെയ്യുന്നത് ഐ മീൻ അവൻ ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പാവിയാണ് ജനിക്കുന്നത് അവന്റെ ഐ മീൻ രക്തത്തിനകത്ത് സിൻ കയറിയിരിക്കുക പാപം കയറിയിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് ദൈവമായിട്ട് ബന്ധം നഷ്ടപ്പെട്ട് ഐ മീൻ ഒരു നിത്യ മരണത്തിന് അടിമയായി തോന്നിരിക്കുന്നു ദൈവവചനം എന്താണ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് സ്വാഗതം ോ നമുക്ക് പോലോസിനെ ആ ഭാഗം കാണാൻ കഴിയുന്നു അവൻ പറഞ്ഞു 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 ഇങ്ങനെ വരിക അയ്യോ ആ പാവികളിൽ ഞാൻ ഏക ഒന്നാമത്തവനാണ് പറയത്തക്ക പണം പറയാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം ഞാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത പാപമാണ് എന്റെ ശരീരത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് എനിക്കിഷ്ടമില്ല 
പക്ഷെ എങ്കിലും പാപം ചെയ്തു പോവുകയാണ് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു പോവുകയാണ് അതുകൊണ്ട് എന്റെ ജനം കൊണ്ട് ഞാൻ പാപത്തിന് അടിമയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നെ ഈ പാപത്തിൽ നിന്ന് ആർ വിടിവിക്കും ആർ വിടിവിക്കും ഇതിനൊരു മറുപടി കൊടുക്കുവാൻ ലോകത്തിന് കഴിയാതെ നടക്കുക യോഹൻ ഞാൻ മൂന്ന് പതിനാറിൽ ഞാൻ കാണുന്നു തന്റെ ഏകജാതകനായ പുത്രൻ വിശ്വസിക്കുന്നവരും നശിച്ചു പോകാതെ നിത്യ ജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് ദൈവം അവനെ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ലോകത്തെ അല്ല നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും അത്രയ്ക്ക് സ്നേഹിച്ചു അത്രയ്ക്ക് സ്നേഹിച്ചു ഗോഡ് സോ ലവ് ദ വേൾഡ് സോ ലവ് മീ ആൻഡ് യു നമ്മെ നമ്മെ അത്രയ്ക്ക് സ്നേഹിച്ചു എത്രയ്ക്കാണ് സ്നേഹിച്ചത് അവൻ കാലുകളിലേക്ക് കയറി തന്റെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് വേണ്ടി നീട്ടി അവന്റെ കൈകളിൽ മേലും കാലിൽ മേലും ആടികൾ ആടിച്ചു അത്രയ്ക്ക് അവന്റെ അവസാനത്തെ രക്തം മുഴുവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി ഊറ്റി തന്നു അത്രയ്ക്ക് അവന് സ്നേഹിച്ചു ഞാൻ പറയട്ടെ ഒരു പെന്തക്കോസ് കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചത് കൊണ്ടല്ല ഒരു ക്രിസ്തീയ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചത് കൊണ്ടല്ല ക്രിസ്തീയ പാട്ടുകൾ പാടുന്നത് കൊണ്ടല്ല ഒരു പക്ഷെ കണ്ണങ്ങോ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു ജ്ഞാനപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടല്ല ഇപ്പോൾ റിലേഷൻഷിപ്പ് കർത്താവുമായിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കുവാനാണ് ഇതിനോട് നാം ശാഖപ്പെടുന്നത് പ്രിയപ്പെടുവരെ ആമിൻ ഇത് മറ്റുള്ളവരോട് പറയാൻ നമുക്കൊരു നല്ല ദൂതാണ് അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മോട് പറയാം എന്റെ കർത്താവെ ദൈവം വേദനിക്കുന്നു ദൈവം വേദനിക്കുന്നു പാപം ചെറിയ വിഷയമല്ല ആമേൻ സ്ത്രോത്രം നമുക്ക് ദൈവസന്ധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാം ഒരു നിമിഷം ണച്ച് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കണം നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുള്ള പ്രിയപ്പെട്ടവർ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലുള്ള പ്രിയപ്പെട്ടവർ നമ്മുടെ പ്രിയ സഹോദരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇതുവരെ രക്ഷിക്കപ്പെടാത്തതായ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഓർക്ക് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം സ്വാതന്ത്ര്യമേ വിളിവിക്കണമേ രക്ഷിക്കണമേ സഹായിക്കണമേ എന്ന് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം ഞാൻ മറ്റൊരു കാര്യം പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ദൈവഭക്തനെ ആകട്ടെ ആരാധിക്കുന്ന ദൈവമക്കളെ ആകട്ടെ രഹസ്യ പാപങ്ങളിലൂടെ മരിച്ചടച്ച് നശിപ്പിച്ചു കളയാൻ ശ്രമിക്കുന്ന അന്ധകാര ശക്തികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്ര ഊർജിച്ചാലും പ്രാർത്ഥിച്ചാലും അവൻ സ്ത്രോത്രം ഒരു നിമിഷം നീക്കണം ഒരു നിമിഷം കൂടെ അവൻ നിന്നിട്ട് ഈ ദൂരം ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം അവൻ സ്ത്രോത്രം അവൻ അവൻ അതായത് ചില വിഷയങ്ങൾക്കകത്ത് ദൈവ പ്രവർത്തികൾ നടക്കാൻ കഴിയാതിരിക്കുന്നതിന് കാരണം രഹസ്യ പാപങ്ങളായിരിക്കും ഇതുവരെ ക്രമീകരിക്കാൻ ഏറ്റെടുത്തിട്ട് വിഷയമായിരിക്കും ഇതുവരെ ഏറ്റുമാർക്കുന്ന വിഷയങ്ങളായിരിക്കും അധികാരം യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇന്ന് രാത്രി നാം അതിന് മേൽ ദേവെടുക്കാൻ പോകുക എല്ലാ ദൈവത്തിനും ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും ദൈവസത്തിന് പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ രക്തത്താഴ്ചയും രക്തത്താഴ്ചയും അല്പസമയം അല്പസമയം സ്ത്രോത്രം 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 വിമാന അത്തുന അംശന അത്തുല ഭ്രമന യേശുവിനെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ ക്ഷയമടിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഐമീൻ സ്ത്രോത്രം പാട്ടുകൾ പാടുന്നുണ്ട് ആരാധിക്കുന്നുണ്ട് സ്തുതിക്കുന്നുണ്ട് ഊസിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പ്രശ്നം നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല ഐമീൻ അടുത്തൊരു തരത്തിലോട് കയറാൻ പറ്റുന്നില്ല ഐമീൻ ഒരു പക്ഷേ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നമ്മൾ മറന്നു പോയ അല്ലെങ്കിൽ ആരും അറിയാതിരിക്കുന്ന രഹസ്യമായ പാപങ്ങളായിരിക്കാം പരിശുദ്ധാത്മാവ് ചോദിച്ചാൽ അവൻ കൃത്യമായിട്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കും നമുക്കതിനെ എടുത്തു കളയാൻ കഴിയും നമ്മൾ ഫ്രീ ആകും സ്ത്രോത്രം അതോടുകൂടി പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഉള്ളിൽ ശക്തമായിട്ട് മൂഴിയാനിടയായി തീരും നമ്മൾ മറ്റൊരു മനുഷ്യനായി തീരും കർത്താവിന്റെ മനുഷ്യനായി നമുക്ക് തീരാൻ കഴിയും യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ രാത്രി ഈ ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ ദൈവത്തിനെ കേട്ട ഞങ്ങൾ ആ ഒരുമിച്ചായിരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരുമനപ്പുറം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് ൾക്കെങ്കിലും അതേ അധികാരം ദൈവം നമുക്ക് മന്ത്രി ഞങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നല്ലോ ആ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ജയാളികളായി തീരാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയുമല്ലോ ചങ്കിലെ ചോരയാൽ ഞങ്ങൾ വീണ്ടെടുത്തല്ലോ അവന്റെ മുഖത്തായ യേശുവിന്റെ രക്തം സകല ഭാവ പോയി നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന മനസ്സിലുണ്ടല്ലോ നിത്യതയ്ക്ക് ഞങ്ങളെ ഓഹരിക്കാനാക്കിയല്ലോ അവൻ ഒരിക്കൽ മനുഷ്യൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ജീവന്റെ മനത്തിന്റെ അവസ്ഥ അവൻ അവൻ പഴകഴിക്കുവാൻ എന്തേക്കും ജീവിച്ചിരിക്കാൻ ഞങ്ങളെ വിളിക്കുന്നതിനായി സ്ത്രോത്രം അതിനായി വാഴ്ത്തുന്നു യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ അമേൻ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന കടന്നു വന്ന എല്ലാ പ്രിയവർക്കും കൃത്യമായി സ്നേഹവചനം അറിയിക്കുന്നു കർത്താന്തമേ അനു